எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ இருக்கேன்னு சலிச்சுட்டு சொல்கிறவங்கள பார்த்துருப்பீங்க ஏன் நீங்களே அப்படி தானே தப்பு இல்லை பிரச்சனைகள் டைப் டைப்பாக வரும் போகும் குளிக்கும் போது தண்ணீர் வராது கிரெடிட் கார்டை அடைக்கிறது வீட்டு வாடகை காதல் தோல்வி தலைவரின் அடுத்த படம் எப்போ வரும் அரியர் லிஸ்ட் கனவாகவே இருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் முதலமைச்சர் காவேரி ஸ்டெர்லைட் போர் பூமி வெப்பமயமாகிறது இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னடா வாழ்க்கைன்னு மனசு உடைஞ்சு தனியாக உட்காந்து இருக்கும்போது கொஞ்சம் வானத்தை பார்த்தா எல்லாம் சரியாகிடும் பகல்லனா சூரியன் தெரியும் ராத்திரியில் நட்சத்திரங்கள் தெரியும் அதை பார்த்து எப்படி பிரச்சனைகள் சரியாகும் ஜோசியமா நோனும் பிரச்சனைகள் சால்வ் செய்ய ஏகப்பட்ட வழிகள் இருக்கு அதுக்கு எல்லாம் தேவை அதை எதிர்கொள்ள மனோதைரியம் ஐயோன்னு உட்காராம அவ்வளோ தானேன்னு இருக்கணும் அதுக்கு எதுக்கியா மேலே வானத்தை பார்க்கணும்னு கேட்பீங்க கேளுங்க அடிக்கடி சில நாடுகள் விண்வெளிக்கு ராக்கெட் விடுறத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் சிலது விண்வெளிக்கு போகும் சிலது கடலுக்கு போகும் வெகு சில எல்லாத்தையும் தாண்டி மற்ற கிரகங்களுக்கு போகும் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழுல நாசா வாயேஜ் ஒன்னுன்ற ஒரு விண்கலத்தை விண்வெளிக்கு அனுப்புறாங்க அதன் வேலை நம்ம சூரிய குடும்பத்துல இருக்க கிரகங்களை படம் எடுத்து அதை பத்தி நாம படிக்க உதவி செய்யறது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல அதோட வேலையை அது செஞ்சு முடிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல சுமார் அறுநூறு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்குது அப்போ நாசாவில் இருக்க புகழ்பெற்ற வானியல் நிபுணர் எழுத்தாளர் கால் சேகன் கொஞ்சம் அந்த கேமராவை திருப்பி நம்ம பூமிய ஒரு படம் எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு வாயஜரம் ஒரு படம் எடுக்குது அதை கால் செகண்ட் பார்க்கிறாரு அப்பொழுது அவர் சொன்னது என்னன்னா அதோ அந்த மங்களான நீலவண்ண புள்ளி அதான் நாம் எல்லாம் வாழும் இந்த பூமி இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து அதை பார்க்கும் பொழுது அதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஆனால் அதை இப்படி விடவும் முடியாது ஏனென்றால் நாம் எல்லாம் வாழும் கிரகம் பூமி மங்களாக தெரியும் அந்த சின்ன நீலவண்ண புள்ளியில் தான் நீங்கள் இதுவரை விரும்பிய பழகிய கேள்விப்பட்ட இதுவரை வாழ்ந்து மறைந்த எல்லா மனிதர்களும் இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களின் சுக துக்கங்கள் எல்லாம் அந்த சிறு புள்ளியில் அடங்கிவிடும் ஆயிரக்கணக்கான மதங்கள் சித்தாந்தங்கள் பொருளாதார கொள்கைகள் வேட்டையாடியவர்கள் இறை தேடியவர்கள் கொள்ளையர்கள் வீரர்கள் கோழைகள் நாகரிகங்களை உருவாக்கியவர்கள் அழித்தவர்கள் அரசர்கள் ஆண்டிகள் காதல் ஜோடிகள் தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள் கனவுகள் கொண்ட குழந்தைகள் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் சாகசக்காரர்கள் ஊழல் நிறைந்த அரசியல்வாதிகள் கதாநாயகர்கள் பாவிகள் என அனைவரும் சூரிய கதிரையில் மிதக்கும் ஒரு சிறிய தூசி பூமி அச்சிறு புள்ளிக்குள்ளியே தான் வாழ்ந்து மறைந்தார்கள் பிரபஞ்சம் என்னும் பெரிய கடலில் ஒரு சிறு துளி நமது பூமி இந்த சிறு துளியில் சில காலம் வாழும் மனிதர்கள் மற்றவர் கவனத்தை பெற அப்புள்ளியில் ஒரு சின்னஞ்சிறை இடத்தை ஆள அவர்கள் புரியும் புரிந்த செயல்கள் தான் எத்தனை அவர்களால் ஓடிய ரத்த ஆறுகள் எத்தனை அப்புள்ளியின் ஒரு மூலையில் இருப்பவர்கள் அதே சிறு புள்ளியின் இன்னொரு மூலையில் இருப்பவர்களுக்கு இழைத்த கொடுமைகள் மன வேற்றுமைகள் கருத்து வேறுபாடுகள் இத்தனை காரணம் காட்டி ஒருவரை ஒருவர் கொள்ளு துடிக்கும் ஆர்வம் வெறுப்பு யோசித்து பாருங்கள் நமது செயல்கள் மனிதர் குலத்திற்கே இல்லாத ஒரு சுய முக்கியத்துவம் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு புள்ளியில் வசிக்கும் கோடிக்கணக்கான சிறு புள்ளிகள் தான் நாம் என்பதை மறந்து நாம் அனைவரும் முக்கியமானவர்கள் என்ற கர்வம் இவற்றுக்கெல்லாம் சவால் விடுகிறது இந்த புகைப்படம் இப்பிரபஞ்ச இருட்டில் நோக்கம் எதுவுமின்றி மிதக்கும் ஒரு சிறு தூசி நம் பூமி நம்மை நம்மிடமிருந்து காக்க நமக்கு உதவி என்ற வர ஒருவரும் இல்லை நமக்கு தெரிந்தவரை பூமியில் மட்டும்தான் உயிர் வாழ முடியும் இது வேண்டாம் என நாம் இடம்பெயர்ந்து செல்ல வேறு உலகங்கள் எதுவும் இல்லை அருகில் இருக்கும் கிரகங்களுக்கு செல்லலாம் வாழ முடியாது பிடித்திருக்கிறதோ இல்லையோ இதுதான் நம் வீடு இங்குதான் நாம் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் மனித குலத்திற்கே உரிதான முட்டாள்தனமான அகந்தையை பற்றி நமக்கு விளக்க இப்படமே போதும் யோசித்து பார்க்கையில் இச்சிறு நீலப்புள்ளியில் வாழும் உயிரினங்களை ஓட்டி பாதுகாக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு நமக்குள்ள சாகன் சொல்கிறார் விண்வெளியை ஆராய்ந்தால் நமது மனதிற்கு ஒரு வித்தியாசமான ஆழ்ந்த உலகை பற்றிய புரிதல் வரும் பல கோடிக்கணக்கான உலகங்கள் அண்டங்கள் இதில் ஒரு சிறு புள்ளி தானானாம் இவ்வளோ தானானாம் என நினைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு தன்னடக்கம் தானாகவே வரும் இந்த வாழ்வில் வெறுமை புரியும் மனித இனம் தனது அகந்தையில் புரியும் தவறுகள் முட்டாள்தனமானது என்பதை புரிய வைக்கும் எனவே நமக்கு அனைத்துமாயிருக்கும் இந்த மங்களான நீலவண்ண புள்ளியில் நாம் வாழும் மிகச்சிறிய காலத்தில் அனைவரிடம் அன்பு பாராட்டி வாழ்வோம் இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தெரியும் அருமையான அழகான மிக அரிதான உலகத்தில் நாம் வசிக்கிறோம் வாழ்க்கையும் இந்த உலகத்தையும் அறிவுன்ற ஒரு அற்புதமான வழியின் மூலம் அறிவும் ரசிப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக்ல நாங்க பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க சஜஷன்ஸ் தெரிவிக்